a mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos, a mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos. Hola amigos, llegó Yopo, bienvenidos a nuestro canal Nicaragua 1 al descubierto. Aquí comienza el río Coco. Por primera vez en YouTube presentamos un video del lugar donde comienza el río Coco o Segovia o río Huasput como se le conoce en Misquito. El río Coco es el río más largo de Centroamérica con una longitud de aproximadamente 841 kilómetros el cual comienza en un lugar conocido como el Guayabo, encontrándose con el río Comalí de San Marcos de Colón, en Honduras, y el río Tapacalí, que nace de tres riachuelos en un lugar conocido como Quebrada Honda, cerca de San José de Cusmapa, en el departamento de Madrid, Nicaragua. Según la historia del río Coco, desde niño supe que el río nace en San Marcos de Colón, Honduras, en el río Comalín. Pero hoy en día con la tecnología podemos ver en Google Earth fotos satelitales y mapa donde nace el río Comalí de Honduras y donde termina. Pero cabe señalar que el río Tapacalí es más largo que el río Comalí de Honduras. Otro dato curioso es que el río Tapacalí, que nace cerca de San José de Cusmapa, su recorrido es dentro de Nicaragua todo el tiempo. Así es que yo veo injusto que digan que el río Coco nace solamente en Honduras, ya que deberían de decir que nace una parte en Nicaragua y la otra parte en Honduras. Así es que los somoteños deberían de sentirse orgullosos de que el río Coco también nace en el departamento de Madrid. Por lo cual invito a historiadores de Nicaragua que investiguen muchas cosas del río Coco. Por ejemplo, desde cuándo lo llamaron río Coco, el por qué le pusieron río Coco y no río Tapacalí ya que el río Tapacalí sigue su curso en dirección al océano Atlántico, en el cabo gracias a Dios. Así es que invito a todos los nicaragüenses a que conozcamos dónde comienza el río Coco y dónde nace el río del lado de Nicaragua. Otro dato curioso es que el río Coco comienza exactamente donde comienza el cañón de Somoto. Para llegar al lugar donde comienza el río Coco hay dos caminos. Uno por el Espino, que son aproximadamente dos kilómetros, y el otro es por Sunil, de aproximadamente unos cuatro kilómetros. El lugar es muy bello, formado por paredones naturales y farallones. Se puede disfrutar bañando en pozas hondas para hacerse un clavado. Hasta hoy en día este lugar es poco conocido. Primero porque hay que caminar mucho. Y segundo porque el cañón de Somoto es tan famoso que no nos dimos cuenta de que el río Coco comienza donde comienza el cañón de Somoto. Esperamos que Intur y el gobierno municipal de Madrid o de Somoto le dé más promoción al lugar de donde comienza el río Coco ya que el río Coco es un orgullo muy nicaragüense lamentablemente en este primer video no les voy a poder dar toda la información que estaba recopilando ya que alguien por descuido filtró la información de este video que estábamos grabando y una persona subió un pequeño video en TikTok. Es por eso que decidí subir este video antes de tiempo. Pero bueno, lo importante es que nuestro contenido llamó mucho la atención. Así es que disfrutemos de este lindo video de nuestro río Coco. ¡Fuímonos!
Mi nombre es Anastasio Martínez Álvarez, guía turístico en el Cañón de Somoto. Nos encontramos prácticamente donde es el nacimiento del río Coco. El río Coco se inicia con dos ríos. El que sale a la izquierda se llama Tapacalí y el que sale a la derecha se llama Comalí, que viene a la parte de Honduras. Entonces, a partir de que se juntan los dos ríos, de ahí el nacimiento del río Coco, el más grande de Centroamérica, así que se inicia para allá. Entonces, eh, el encuentro es aquí. Ahí. Ahí. Donde están los dos ríos que se juntan, de ahí para allá es ah, el Coco. El que llega hasta Cabo, gracias a Dios, y entra otra vez a Honduras. Pero, o sea, da la, la vuelta. Sí, pero el, el Coco todo oh, nicaragüense. Es el río más grande de Centroamérica. Y para mí es un placer verlos encontrado para, por esta parte de ustedes aquí. Una, porque estoy colaborando con la información que ustedes decían, ¿verdad? De conocer dónde era la cabecera del río Coco. Y segundo, para que sepan pues de que se encontraron con un guía turístico que vive en las comunidades aledañas al cañón. Eh, 86. 86, 64, no, perdón, 86, 12, 39, 42. Ya la con más amigos. Solo. ¿Le gusta Nicaragua? Bonito. Cambiemos con, con Rusia. Ah, sí, sí. Bien, buenos días eh, para los suscriptores de Nicaragua, uno al descubierto, un canal que tenemos en YouTube y en Facebook también, pues nos agrada eh, el, la, la amistad con ustedes ahora, pues nos gustaría que nos comentaran un poco qué les ha parecido esta travesía el día de hoy por esta zona linda, ¿verdad? La belleza que tiene Nicaragua, es uno de los centros turísticos que ten, tenemos en Somoto, Madrid. Y pues como ustedes verán, aquí es el nace, el río Coco. Nos gustaría que nos comentaran un poco qué les ha parecido esta travesía. Para los suscriptores de Nicaragua, uno el descubrió. Ah, nos gustaría un poco de sus impresiones. Ella que nos visita de Puerto Cabeza, él pues igual, ¿verdad? Pero eh, es un extranjero que nos visita y pues es bienvenido aquí a su Comentanos un poco. Bueno, pues este, muy bonito el lugar, eh, muy bien cuidado. Eh, podemos decir pues, que es algo extraordinario, pues que nunca pensé que en Nicaragua hubiera un cañón. Y este, pues el recorrido del río, muy fresco, pues eh, bien cómodo con el chaleco. Realmente pues nunca, nunca había venido aquí a esta zona del país. Y pues invito a, a todos Entonces, los nicaragüenses que se animen porque es bueno el turismo nacional. Claro que el turismo extranjero es muy, es muy bueno para la economía de la comunidad, pero pues que visiten también este, el mismo pueblo es, es, es agradable. Me gustó mucho, sí, fresco, para nadar, bien para nadar, no, calor como siempre en mi casa. ¿Cómo han visto el, el trato de, la, de los somoteños, de la gente por acá? ¿Cómo les ha parecido? Pues, fíjese que bien tranquila la gente. Pues no hemos tenido contacto con muchas personas porque llegamos bien tarde por la noche y hasta ahora iniciamos el recorrido. Probablemente después de esto vamos a hacer este, un viaje a la laguna de la bruja, creo que es que se llama para ver cómo... Matagalpa. No, no. no aquí, ah, ya. aquí ah, cerca, a 30 ah, kilómetros de, del camino. Ah, ah sí, sí, por lo nuevo. Queremos ir a, a conocer no, la, 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 la laguna, si no, no sé. Pero pues por el momento todo bien, todo Pasa tranquilo, por es accesible, la los precios. Al final de todo esto nos gustaría un mensaje, ¿verdad? A todos, igualmente nos compete a todos y es un problema de salud pública. Eh, ¿Cómo evitar los despales para evitar que nuestros ríos se sequen, que nuestras montañas se sequen? ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas que quieren destruir nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente? Pues yo entiendo que para muchas personas pues, es la fuente de, de, su, de subsistencia, pues, de, de, de dinero para ellos. Este, pero hay otras formas de, de conseguir este sustento para la familia y hay que ver el lado positivo y el lado negativo. Si bien es cierto, ellos consiguen un poquito de dinero para, para sus familias, pero hay que ver el daño que va a causar esto a todas las generaciones. Después, o sea, está bien, le va a dar de comer a sus hijos, va a sacar la leñita para el, para el fuego, va a poder sacar las tablas para la casa o para venderlas, pero eso a corto plazo, pero a largo plazo, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos no van a tener ríos, no van a tener oxígeno, no van a tener... El, el, la, la dicha de ver los árboles que son tan, tan preciosos, no van a tener un clima fresco, entonces 
pues que, que hay otras otras formas de, de hacer de hacer este, de tener empleo y de tener un, un, a este acceso al, al dinero sí para, para el sustento de su familia como el turismo como don don este Anastasio que él es un, un señor que vivía en León y pues por las necesidades se tuvo que tomar a casa moto y él encontró una buena forma de, 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 ingre, de tener ingresos para su familia haciendo turismo. Y es un turismo sostenible porque es sano. Y me encantó que, que él este, anda con su saquito, anda con nosotros caminando, pero aprovecha y recoge las la botellitas, las bolsitas y todo lo que él encuentra. Es, 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 es bonito, ¿me entendés? Porque uno, uno se siente, ve, yo también lo voy a apoyar, la que yo encuentre, yo la voy a recoger y la voy a, a, a echar en el Aportamos, saco. aportamos, sí. aportamos. Y aportamos al medio ambiente de esa manera también un poco. Bien, damos las gracias a ustedes por esta bonita y entretenida entrevista y bienvenidos a nuestra ciudad de la, de la amistad, eh, Somos Tomadriz. Para los suscriptores de Nicaragua Uno al Descubierto, el día de hoy también conversamos con Don Anastasia, con esta agradable amistad del día de hoy que hemos encontrado acá en, la, en el inicio del río más grande de Centroamérica, el río Poco. Eh, así es que gracias Don Anastasio, eh, pues, que nos alegra saber de que usted pues, se ha dedicado a esta bonita labor como ser guía turista de nuestros visitantes, tanto locales, nacionales y extranjeros. Me gustaría que invitara a la población para que ponga eh, sus servicios a la orden, ¿verdad? Para que ellos puedan tener un día seguro en este tour turístico. Correcto. Eh, mi nombre, como le decía al principio, es Anastasio Martínez Álvarez. Este, yo ofrezco también trabajo como guía turístico con mucha experiencia de, en el turismo porque comencé a trabajar desde 2004 y hago tours con el río Crecido, a los que les gusta la aventura con agua brava, también lo sé hacer. Eh, tengo mi bolsa propia Raiva, que es en inglés, ¿verdad? en español es bolsa impermeable. Algo bonito de destacar también en esta amena entrevista con Don Anastasio es que él también se dedica con su saquito a recolectar los desechos sólidos que pueden encontrar durante su travesía. Muy interesante que él contribuye también a la limpieza de nuestro medio ambiente. Le felicitamos por eso. Yo, yo Una bonita labor ha verdad. realizado. Gracias, yo le agradezco. Y en la realidad, en lo que de los trabajadores como guía turístico en el cañón, solo yo lo hago. Como puede ver usted, sí. me voy a dar una vuelta un poco. Pero no eso es lo que quería está. decir, que mostró el logotipo que anda, ¿verdad? Mira lo que dice ahí. Cabañas Gabriela con el cañón de Somoto. La realidad es de que la basura no llega sola. Alguien la lleva, pero la deja aquí. Entonces sí. me toca a mí, siempre que paso por la parte de basura, recogerla. Para que sí. se mire la área sí, limpia. Este es bloqueo, eh. Esperamos que el resto de los guías turísticas también, turísticos, eh, tomen este ejemplo de Don Anastasio, ¿verdad? Y puedan contribuir a la limpieza de nuestro medio ambiente, la creación única de nuestro Dios. Una belleza que debemos de cuidarla y conservarla. Y me siento contento por verlos encontrado a ustedes aquí porque en realidad, como vieron ustedes, yo me presenté de una forma amistosa con ustedes, que les dije de que si, porque no sabía ni qué era su trabajo que andaban haciendo. Sí. Solo les dije de que si tenían basura para que me lo obsequieran para llevar. Pero en realidad que fue provechoso el, el verlos encontrado a ustedes aquí. Una porque les di la referencia, ¿verdad? De donde era el nacimiento del río Poco. Así y la otra fue porque me voy a conocer con ustedes que soy un día turístico. Un saludo cordial a los suscriptores de Nicaragua Uno al Descubierto. Bueno, les agradezco mucho el trabajo que andan haciendo ustedes aquí, ¿verdad? Como para traer el, su canal que tienen de información turística en YouTube. Y espero su colaboración de que ustedes, por medio de la publicidad que ustedes tienen, me den a conocer. Porque sí, eso deseaba yo, pues hoy se dio la oportunidad. Y agradezco mucho su aporte que andan haciendo ustedes aquí dentro del cañón porque es bueno la publicidad, ¿verdad? Porque hay parte de que todavía necesita información, la parte de la que hay. Y otra de las cosas, me siento contento con la amistad que ustedes me han brindado porque son gente muy tranquila y eso nunca lo voy a olvidar. Siempre me gustan las personas que son así, como ustedes, muy saludables su amistad. Bien, agradecemos esas palabras de amo sincera y alentadora para continuar haciendo este bonito trabajo que realizamos como eh, también ya estamos proyectando ¿verdad? Nuestra, nuestra zona turística de nuestra bella Nicaragua, el país de lagos y volcanes. Fuimos. Y si el que
Hello, Nicaragua 1 El Descubierto. I want to thank you for the interview. It's very nice uh, to be in Somoto, to see, be in the canyon. It's a great adventure for tourists, Nicaraguans or, uh, you know, foreigners. I invite you to come and visit. It's very nice, nice weather. The, night, the water is very nice and cool. So come visit Nicaragua. It's a beautiful country. It has so many sightseeing. Come visit. Ahí ve, ahí ya. Oye, cuénteme usted que, que esta zona, mire, este río, aquí lo encuentro, ¿ah? Este río de dónde viene, puede ser que es de Honduras. Este río que viene de la sabana. De la sabana, Nicaragua. Este ya es el hondureño. Ah, ya, entonces todos los ríos aquí se unen más amplio, ¿viste? Ahora aquí. Y lo vamos a llevar a la mera desembocadura allá al río, al cabo, gracias a Dios, muy pronto. Entonces sí que me mandan unos pesos para ir. <risa> ya viste qué lindura de montaña, ahí, ¿verdad? allá un cerro, esas piedras labradas. Bueno amigos, suscriptores, hemos llegado al final de este video. Estamos en en el lugar, un lugar muy bello de nuestra querida Nicaragua, eh, los encuentros, justo eh, valga la redundancia donde se encuentra el río Tapacalí con Comalí. Podríamos decir el inicio del río Coco, el más grande de Centroamérica. Un orgullo nicaragüense. Aquí estamos en un tour turístico haciendo nuestro trabajo periodístico con estas amables guías turísticas, Doris, Elmer y nuestro amigo el norteño. Bueno, te para, gustó, te gustó. Te sí, gustó, gustó. Ah, para mí fue una experiencia muy bonita venir a enseñarle al canal de YouTube, ¿verdad? A Nicaragua el Descubierto 1. Venir a enseñarle esta belleza que tiene Nicaragua y que queda cerca de donde nosotros vivimos. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Gracias por, por solicitar nuestra ayuda. Y aquí estamos para lo que nos soliciten. Uno. Nicaragua, 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 Nicarag